നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ അറുപത്താറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം കോടി റുപ്യ കിട്ടാ കടം അതിന് വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇതിലൊരു വലിയ വിഭാഗം പല മുദ്രാവാക്യം പല രീതിയിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വെക്കുന്ന നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേന്ദ്രം മുദ്രാ വായ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം കോടി റുപ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നല്ലൊരു ശതമാനം കൊടുത്തത് ഗുജറാത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികൾക്കും ആ കൊടുത്തത് ഇതൊന്നും കിട്ടാക്കടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചിത്രം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം കൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുകളായി മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല നിലയിൽ ഇനിയും അത് മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത് പെൺകുട്ടിന്റെ മൊഴിയാണ് അല്ല എനിക്കത് അറിയില്ല ഇപ്പോ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറഞ്ഞത് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് വരും വരും ഇനി വരും ഇനി വരാതിരിക്കും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റതാണല്ലോ ആദ്യം എടുത്തത് അവര് കേസ് പ്രധാനമായിട്ടും കേസെടുത്തത് ഈ മോഷണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ് ആ കേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുത്ത മൊഴിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു പോകുന്ന വിവരം ആ വിവരം അനുസരിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കുന്നു ഏ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ പേരിലും കേസെടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ പേരിലും പ്രത്യേകമായി കേസെടുക്കണമെന്ന ഒരു തെറ്റായ ധാരണയും ഞങ്ങൾക്കില്ല ആരാണോ കുറ്റം ചെയ്തത് കുറ്റം ചെയ്തവരുടെ കീഴിൽ കേസെടുക്കണം അതിന് അതിന് യാതൊരു കുറ്റവീഴ്ചയില്ല പ്രതി എന്നല്ല എരിയാ പറഞ്ഞത് ആ പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന ഒന്നായി പോകുന്നത് ആ തിരി പോയതാന്ന് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ആ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ഒരു ഉള്ള സംഭവമാണ് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉള്ള സംഭവം ഗൗരവമുള്ള സംഭവമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉല്ലാസ സംഭവമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതൊരു ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും എന്നാണ് മൊഴിയെടുക്കും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വകപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഈ ശിക്ഷിച്ച ശരിയല്ല എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ശിക്ഷയെ മൂന്ന് ജീവപരിന്തവും മൂന്ന് ജീവപരിന്തവും മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലവും ശിക്ഷിച്ചത് തെറ്റാണെന്നാണോ ഞാൻ പിന്നെ അവർ ചോദിച്ചത് ആ അല്ല പീഡിപ്പിക്കുന്ന നല്ല മുന്നിൽ നിന്നിട്ടില്ലായിരിക്കില്ല അയാൾ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ കൂട്ടില് അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ ഈ വിവരം ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടില്ല എന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്നാണ് വാർത്ത വെറുതെ അതിന് പോയി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അർജി ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം അതാ കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ മൊഴിയൊക്കെ ഞമ്മക്കിപ്പോ മൊഴിയെ പറ്റി ഞാൻ പത്രത്തിൽ കണ്ട വഴിയല്ലേ പറയുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ മൊഴിയിൽ പീഡനം നടക്കുമ്പോൾ സുധാകരൻ ആ കൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടും അവരിടപെട്ടില്ല എന്നാണ് ഇനി ഇനി ക്ലാരിറ്റിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവണ്ട ഇതാ ക്ലാരിറ്റി ആ കോട്ടിലാ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടാ പിന്നെ പറയാ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും പറഞ്ഞിട്ട് പത്രവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് നോക്കിയാൽ മതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നല്ല നിലയിലല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എത്ര ശരിയായ രീതിയിലാണ് ഇടപെട്ടത് എങ്ങനെയാ ഇത്രയും ശക്തിയായ ഒരു കേസിന്റെ വിധി വന്നത് അപ്പൊ നല്ല നിലയിലാണ് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ആ കേസ് പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർക്കണോ ചേർക്കേണ്ടി ഒന്നും നമ്മളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്ന വിവരം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു അത്ര തന്നെ ശരി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു ആ ഏത് അത് ഇന്നിപ്പോ പത്രത്തിൽ കണ്ടു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കള്ള പരാതി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരത്തിന്റെ രീതിയിലോ പ്രതിയാക്കാൻ ആരെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ പ്രതികളാക്കപ്പെട്ട ആരായാലും അത് അവരെ ശരിയായ രീതിയിൽ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തന്നെയാണ് പാർട്ടിയും പറയുന്നത് അതുപോലെ ഗവൺമെന്റിനും ആ നിലപാട് തന്നെയാണ്
നിങ്ങൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗൂഢാലോചന കേസിലൊക്കെ പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ആ പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൃത്യമായ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ വരട്ടെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലില്ല അതിനെന്തൊക്കെ പ്രശ്നം അതല്ലേ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അതിലെന്താ പ്രയാസം പ്രയാസം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബാധകമല്ല എന്ന് പത്രക്കാർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ബാധകം തന്നെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് അവർ നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു ഒരാളെ പറ ഞങ്ങൾ ഇതേ നിലപാടാണ് അന്നൊരു അല്ല നിയമത്തിന് ഞങ്ങളിപ്പോഴ് ബി ബി സിയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ കൃത്യമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് ബി ബി സിക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഗുജറാത്ത് കലാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അവർ അവരുടെ സ്വാഭാവി സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നീതിയല്ലേ ഇത് അത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ആ ഏ എസ് എഫ് ഐ ഉണ്ട് എസ് എഫ് ഐ കൂടി കുഴപ്പമൊന്നും വേണ്ട എസ് എഫ് ഐൻ്റെ അകത്ത് എസ് എഫ് ഐക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകന് തെറ്റായ രീതിയിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഒരു വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ച് ആ വാർത്തയുടെ പിന്നിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു കേസ് വന്നപ്പോൾ ആ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതിനെന്താ പ്രശ്നം അതിനെന്താ പ്രശ്നം ആരോപണം വന്നതിനല്ല കേസ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ആ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയോ അതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിലപാടുകളോ സ്വീകരിച്ചവരെ കൃത്യമായിട്ട് നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം അത് നിങ്ങൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു മലയാള മനോരമ പത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചില ആളുകളെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് വിമർശിച്ചാൽ പത്രത്തിനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കേസെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു അത് തെറ്റായ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനോരമ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു മനോരമ തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ 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 കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ഞാൻ ഇതെല്ലാം വായിച്ചത് തന്നെ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞു മനോരമ തന്നെ പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു ആ വിശദീകരിച്ചതിൽ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ മലയാളം പറയുന്നവരാണല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റവാളികൾ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരാരായാലും നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം അവരുടെ വീട് കേസെടുക്കും കേസെടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കണ്ട ആ സെൻറ്റൻസ് മാത്രം കേസെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചാൽ ശരി അതിന് മുമ്പിലേ വായിക്കും ആദ്യം മുതലേ വായിക്കും അതല്ല ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം ആദ്യം വായിക്കും ആദ്യം വായിക്കും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത് ആദ്യം വായിക്കും ആദ്യം വായിക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഉണ്ട് എന്നാ ബുക്ക് ആ ബുക്ക് വീഡിയോ ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം മുതലേ ബുക്ക് ആദ്യം മുതലേ ബുക്ക് ആദ്യം മുതലേ ബുക്ക് ആ ഓ എന്നാ പിന്നെ അത് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാ പോരാ ആദ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ല മുന്നോട്ട് അല്ലല്ല പറ അത് അവരെ കാണിക്കട്ടെ ഇതിന് വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ആ പറഞ്ഞു കാണിക്കട്ടെ കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒച്ചയാക്കട്ട ആ ശബ്ദത്തിലോ ശബ്ദത്തിലോ അതുപോലെ അവസാനത്തെ വാദം മാത്രം അല്ലെ ഞാൻ കേട്ടിരി ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടു ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമല്ല പല പ്രാവശ്യം കേട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ് അതായത് ഇത്തരം കേസുകൾ വന്നാൽ ആ കേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേസെടുത്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം തന്നെയാണ് അത് അത് അടർത്തി എടുത്തിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കെതിരായിട്ടും ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ എസ് എഫ് ഐ ക്കെതിരായിട്ടും വിമർശിച്ചാൽ ആ വിമർശിച്ച അവരുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാര്യം ആ പിന്നെ വെറുതെ മലയാളം മലയാളം ന
അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി ആരായാലും പത്ര പത്രക്കാരായാലും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും ആരായാലും അവരുടെ പേര് നടപടി സ്വീകരിക്കണം നയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അതൊന്നും വ്യക്തമാക്കും ഇത് ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റിസ് കമാൽ ബാഷ നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു പോയ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായും എസ് എഫ് ഐക്കെതിരായിട്ടും വിമർശിച്ചാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം അത് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും കേസ് കൊടുക്കും ഇതേപോലെ വന്നാൽ ഇനിയും നിയമവിരുദ്ധമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച കേസ് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഞാൻ 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 പറഞ്ഞ് തീർക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് തീർക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കാം ഞാൻ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആർഷോൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന റിസൾട്ട് അദ്ദേഹം പരീക്ഷയെ എഴുതിയിട്ടില്ല അന്നൊരു ജയിലിലായിരുന്നു അയാളുടെ റിസൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാസ്സായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസക്കാലം നിങ്ങളിവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പോരാളം സൃഷ്ടിച്ചു ആർഷോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ പാസ്സാകേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൻ്റെ വാർത്താ ശൃംഖലയിൽ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ഇടപെട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ എസ് എഫ് ഐ രാജ്യത്തിന് അപമാനം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നടത്തിയ പ്രചരണത്തെയാണ് ശക്തിയായിട്ട് ഞാൻ എതിർത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ കൊടുത്ത പരാതി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കേസ് വന്നത് ആ കേസിൻ്റെ എഫ് ഐ ആറിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കേസ് എടുക്കണം അത് അന്നും പറഞ്ഞത് ശരി ഇന്നും പറഞ്ഞത് ശരി നാളെയും പറയുന്നത് ശരി കേസ് എടുക്കുക തന്നെ വേണം എഫ് ഐ ആർ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആരോപണമല്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവല്ലേ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും എഴുതാതെ കുട്ടിയെ പാസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിക്കോർഡ് തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ മേലെ മാധ്യമത്തിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് യു പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തി ഒരു തിരക്കഥ നിർത്തിയ തയ്യാറാക്കി ആ തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥയെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എഫ് ഐ ആർ വന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ആരായാലും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ തെറ്റ് ആ എന്താ പറ തെറ്റ് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ആ അവകാശം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അവകാശം എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതാ പ്രശ്നം അതാ പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഉള്ള ഒരു വസ്തുതയെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ആ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ആ അതാ ഉണ്ടാക്കിയത് അതാ നിങ്ങൾ കൂടി അതാണ് കെ എസ് യുവും കെ എസ് യുവിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും കെ എസ് യുവിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവിടെയുള്ള ഈ വാർത്താ ശൃംഖല ശരിക്ക് ശരിക്ക് ആ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അതാണെന്നാണ് പരാതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നത് അതാണ് എഫ് ഐ ആറിൽ വന്നത് ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഞാനൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല സുധാരനോട് ഇല്ല ഇല്ല ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ കൃത്യമായി ആ ആ ആ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ആ അതിപ്പോൾ ഞാനൊരാളെ കൊന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ റിപ്പോർട്ട് ശരിയാവും എന്ത് എന്തായാലും അന്വേഷിച്ചു എന്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് കെ എസ് കെ എസ് എന്താ പറഞ്ഞത് കെ എസ് സി എന്താ പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറയാതെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാപകമായ തെറ്റായ കള്ള പ്രചാര വേല നടത്താനാണ് നിങ്ങൾ മുതിർന്നത് ആ മുതിർന്നത് ആ മുതിർന്ന തെറ്റായ പ്രചരണം നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട ശ്രമം ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും അതിന് അപ്പുറത്ത് വാക്കില്ല എന്നാണ് ആ അല്ല അല്ല അല
ഞാൻ പറയാതാണ് ഞാൻ പറയാതെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ദൂരെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക കേൾക്കുന്ന കേട്ടോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലിപ്പം ഞാൻ കേട്ടതിൻ്റെ നിങ്ങൾ കേട്ടതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗൂഢാലോചന കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രതിയാവുന്ന ആളുകളുടെ പേര് നടപടി എടുക്കണം എന്നാണ് അത് മാധ്യമമായാലും രാഷ്ട്രീയ നേതാവായാലും ആരായാലും അവരുടെ പേര് കേസ് എടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് പകരം ഇതൊക്കെ ഇനി അത് കൂടി പറഞ്ഞു കേൾക്ക് അതിന് പകരം നിങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് എസ് എഫ് ഐക്കെതിരായിട്ട് വിമർശിച്ചാൽ അപ്പോൾ കേസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുന്നത് ആ ആരോപണം ആരോപണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് കേസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗൂഢാലോചന ഗൂഢാലോചനയും ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് തെറ്റായ ഒരാശയം തെറ്റായ ഒരാശയം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആ ആശയത്തിൻ്റെ വക്താവ് ഞാനാണെന്ന് വരുത്തി ജസ്റ്റിസിനെ പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള നിരവധി ആളുകളെ സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളെ ഈ പരാ ഈ തെറ്റായ പരാമർശം കൊടുത്തിട്ട് അവരെല്ലാം പ്രതികരിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി എം കെ സാനുമാരോട് പോയി പോയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഞാൻ ഞാനൊന്നും കൂടി പറയാം ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് വിമർശിച്ചത് കൊണ്ടോ എസ് എഫ് ഐ എ വിമർശിച്ചത് കൊണ്ടോ കേസെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അടർത്തി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ചത് മനോരമയാണ് ആ മനോരമ എന്നെ എന്നെ പറ്റി മൂ പ്രശ്നം വരും അതിലൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് അത് ഇ എം എസ് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ എം എസ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനോരമ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഗൗരവപൂർവ്വം ആരോപിക്കണം അനുകൂലമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സന്തോഷം അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല പ്രയാസവും ഇല്ല കൃത്യമായ കൃത്യമായ നിലപാട് നിലപാട് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ളത് അത് മാധ്യമങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ അല്ല രണ്ട് നിലപാട് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഭൂരിപക്ഷവും ഗവൺമെന്റിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനും എതിരാണ് ലോകത്ത് ഇതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധവും വലതുപക്ഷ ആശയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ ശൃംഖല ലോകത്ത് തന്നെയില്ല കേട്ടോ ലോകത്ത് തന്നെയില്ല ഇത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഞാനൊന്നും കൂടി പറയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധതയും അതേപോലെ തന്നെ വലതുപക്ഷ ആശയ ഉൽപ്പന്നവും രണ്ടും ചേർത്ത് നടത്തുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭൂമിയാണ് കേരളം കേരളം അതിൽ ഞാൻ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വിപരീതം ഉണ്ടാവും വിപരീതം ഉണ്ടാവും വിപരീതം ഉണ്ടാവും ആ വിപരീതം ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികം ഉണ്ടാവും അതായത് ഇതിന് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് അംഗീകരിക്കാത്തവരുണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം അംഗീകരിക്കാത്തവർ വളരെ ചെറുതാണ് അതാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട വലിയ കാര്യമില്ല അതായത് കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം കേന്ദ്രവും അല്ല ഒന്നുമല്ല എടുത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പോലും കേന്ദ്രത്തെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പം മിസോറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണിപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്നുണ്ടോ കൊണ്ടുവന്നില്ല ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഏത് കേട്ടത് ഞാനത് പുറകെ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടു ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നല്ല നിരവധി ഞാനത് നിരവധി പ്രാവശ്യം കേട്ടു കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ എന്തിനു കേൾക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുണ്ടോ അതായത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരായിട്ട് വിമർശിച്ചാൽ കേസ് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വേണ്ട വായിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രതി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാനത് മനോരമയിൽ വീണ്ടും വായിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോൾ മനോരമയിൽ മനോരമയിൽ വീണ്ടും വായിച്ചു മലയാളം വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയും ക്രിമിനൽ കേസും വരുമ്പോൾ ആ കേസിൻ്റെ
നിങ്ങളെ മാധ്യമ സ്വഭാവം പറ്റിയ റിപ്പോർട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല എനിക്കറിയാം ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ആ പത്രത്തിൽ വന്ന പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് അതായത് മനോരമ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയില്ല ചില പത്രത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ നമ്മൾ വളരെ ശത്രുതാപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയാമെന്നല്ലാണ്ട് എല്ലാറ്റിനെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം പത്രം ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ശത്രുതാപരമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇ എം എസിനെ കൂട്ടിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ പറ്റി നല്ലൊരു അഭിപ്രായം മനോരമ പറഞ്ഞാൽ അത് മനോരമേനെ പറ്റി ഇ എം എസ് പറഞ്ഞതാണ് മനോരമ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചോളൂ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ദശക നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ നിലപാട് ശരിയായ നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ സുധാരമായി ഞാൻ പറയും അതായത് മോൻസൻ്റെ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മൊഴി എടുക്ക എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേസ് നിലവിലിപ്പൊരു കേസുണ്ടല്ലോ അത് പോക്സോ കേസിലും മൊഴി എടുക്കുന്നതിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ഇനി മൊഴി ഉണ്ടോ ഇനി മൊഴി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് മൊഴി ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ കേസ് എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കേസ് എടുക്കില്ല ആ വാർത്ത വാർത്ത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള വാർത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ല വാർത്ത വന്നതാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാർത്ത വന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാർത്ത വരാതെ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് വാർത്ത കണ്ടപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടത് തോന്നുന്നല്ലോ അതൊരു വാർത്ത വന്നു ആ വാർത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറഞ്ഞു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആ പറഞ്ഞു അത് എന്നോട് ചോദിച്ച കാര്യമില്ലല്ലോ ക്രൈംബ്രാഞ്ചുകാരോട് ചോദിക്കേണ്ടത് അതെ പത്രത്തിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞതാന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ വേറെന്താ പറയേണ്ട കാര്യം പത്രത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ മോൻസന്റെ വിധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകളുണ്ടല്ലോ ആ വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ബാക്കി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു പതിനാറ് കേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് ജീവപര്യം മൂന്ന് ജീവപര്യം നീട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ പിഴ അടക്കേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയാണ് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത അദ്ദേഹം പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഏര പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പറയുന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നല്ല അതാണ് വാർത്ത അതാണ് വാർത്ത നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ കുറ്റാന്വേഷണ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് പരിശോധിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വേദാറാകുന്നത് സുധാരണ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വേദാറാവേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥിതിയും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരു വിധി വന്ന കേസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എര ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി വെച്ച് പരിശോധിക്ക് അത് തെറ്റാണ് തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോഴും പത്രക്കാർക്കാണെങ്കിലും അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുക ആ ഒരു വസ്തുതയില്ല ഊരാളങ്കൽ സൊസൈറ്റി ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഹകരണ സംഘമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഹകരണ സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഭാഗ നാഷണൽ ഹൈവേ അറുപത്താറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റീച്ച് അദാനിയോട് മത്സരിച്ച് കിടത്തതാണ് ഈ ഊരാളങ്കിൽ ഇപ്പോഴേതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം പണി പൂർത്തിയായി അടി അടിയന്തരമായിട്ട് വേഗം പൂർത്തിയാക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന പണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന റേഞ്ചായിരിക്കും തലപ്പാടി മുതൽ ചെറുക്കള വരെയുള്ള ഈ ഊരാളങ്കൽ സൊസൈറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള റോഡ് അപ്പോൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്താണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ഫലപ്രദമായിട്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്ന രീതിയിലാണ് ഊരാളങ്കലിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ ആരോപണങ്ങളൊന്നും ശരിയായ ആരോപണങ്ങളില്ല ഏ അല്ല ഞ
അത് 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 പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിമർശനമല്ലേ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് മറ്റേത് പിടിച്ചതിൻ്റെ അഭിനന്ദനം ഇത് പിടിക്കാതിൻ്റെ വിമർശനം ശരി ഞാൻ ഞങ്ങൾ അതിൽ വേറാവേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കും പിടിക്കുമെന്നാണ് കാണുന്നത് പിടിക്കും അതിന് ആ മോൺസണിൽ അവരെ കക്ഷിയായിരിക്കുകയാണ് ആരൊക്കെയാണോ സുധാകരനും മോൺസണും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ണിൻ്റെ ചികിത്സ ഞാനതൊന്നും പറയാൻ പുറപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പം അവസാനം വന്ന അതിനെക്കാട്ടിലും ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമാണ് ആ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം പത്രത്തിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ആ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊന്നുമല്ല മാധ്യമ മാധ്യമങ്ങളുടെ എല്ലാം നല്ല പിന്തുണയാണ് സുധാകരനും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനും എല്ലാം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം സംരക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി പറയാൻ എനിക്ക് അറിയാത്തത് സുധാകരൻ തന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമരത്തിനൊന്നും വേണ്ടത്ര പിന്തുണക്കുന്നില്ല എന്ന് സമരം പിന്മ സമരം അവരുദ്ദേശിച്ചത് പോലെ ക്ലച്ച് പിടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇനി എന്നാൽ സഹായിക്കുക മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെ അപ്പുറം നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല രാവിലെ പത്രം വായിച്ചില്ല നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കാതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺവേ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഞാനല്ലോ അതല്ല അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടത് ഏതായാലും അതെന്തായാലും ശിക്ഷിച്ചല്ലോ കേസ് ശിക്ഷിച്ചല്ലോ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് മൂന്ന് ജീവവരിന്ദു മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഠിന നടവും കിട്ടിയ ഒരു പ്രതിയായിട്ട് സുധാകരനുള്ള ആത്മബന്ധം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കും വരെയൊന്നും വേണ്ട പോട്ടെ അത്രയെങ്കിലും പരിശോധിക്കും അത്രയെങ്കിലും അത്രയെങ്കിലും പരിശോധിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ വരാത്ത രീതിയിൽ വെപ്രാളാണ് ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു മൂന്ന് അതെ ഒരു വ്യക്തി അതൊക്കെ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഇത് അലങ്കോലാക്കാനുള്ള ഓരോ പണിയാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാർത്ത ഏ വാർത്ത എന്തൊരു കഷ്ടം എന്നാ പറയുന്നത് മൊഴി നഴിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ഞാൻ പത്രത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങളാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അത് എല്ലാ പത്രവും വായിക്കും അന്നേരം അതിൽ മനസ്സിലാവും ഏതാ പത്രം നിങ്ങളെ സൂക്കളെ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം വലതുപക്ഷ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം വലതുപക്ഷ ആശയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ നിലപാട് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പത്രമല്ല അപ്പൊ ഏതാ അപ്പൊ അതാ ദേശാവൻ്റെ അല്ലേ അതാണ് ദേശാവൻ്റെ മുറിച്ചു ശരി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ ഭയങ്കര മുറിച്ചില്ലേ ദേശാവനിക്ക് നിങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ പത്രത്തെ വിശ്വസിക്കാണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടിയ അല്ല പത്രത്തെ പത്രത്തെ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം വസ്തുതയാണ് ആ വസ്തുത സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശോധിക്കട്ടെ ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ നിങ്ങൾ കുറെ ചോദ്യമായി ചോദിക്കുന്നു ഒന്നും രണ്ടൊന്നും അല്ല അറിയില്ല അതറിയില്ല ഒരു തരത്തിലും അറിയില്ല അത് അങ്ങനെ കിട്ടിയോ അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി കൊടുത്തുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അന്ന് വന്നില്ല ആ പത്രത്തിൽ വന്നു അറിയില്ല അവർ അവരോടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെതിരെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഞാൻ വന്ന ഒരു വാർത്ത സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ആൾ ഈ മോൻസൻ മാവുങ്കിലും സുധാകരനും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണ് എന്നുള്ളത് മുമ്പേ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ ആ അങ്ങനെ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ബന്ധമുള്ള ആൾ മൂന്ന് ജീവപര്യന്തവും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ശിക്ഷക്കും വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അത് ശരിയല്ലേ അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഒരാളുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു പൊതു നിയമമുണ്ടല്ലോ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടോ ആ അങ്ങനെ മനഃശാസ്ത്രം ആ പഠിക്കണം പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം വളരെ പ്രധാനമാണ് അതായത് ഒരാളെ ചാരിയല്ല ചായ ചാരിയാളും പറ
സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം തുടരുകയാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ അല്ല മുൻ പത്രാധിപരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേശാമായിക്ക് മുതലാളിയില്ലാതെ ഒരു മൂലധന നിക്ഷേപം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ദേശാമായി അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതലാളിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിയാനാവില്ല അപ്പൊ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ദേശാഭിമാനി വേറെ തന്നെയാണ് തൊഴിലാളി സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ അതിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പാർട്ടിയല്ലേ ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സി പി ഐ എം ഉണ്ട് അത് പത്രപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഞങ്ങൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ വിവാഹം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഐക്യമില്ല ഐക്യമില്ല ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരുമായിട്ട് ഐക്യമില്ല ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ആളുകളുമായിട്ട് ഐക്യമില്ല ബാക്കി എല്ലാവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ് ഉള്ളത് ജീവനക്കാരുമായിട്ട് അതെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ മുതലാളിമാരുടെ ഒരു ജീവനക്കാരാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പം ചോദിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ അതാണോ ഇതാണോ ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം ഈ രാജീവ് സാധാരണ മറ്റേ നമ്മളെ രജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ ആളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ ആ അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ അന്നും ഇന്നും പറയുന്നുള്ളൂ അത് ശരിയാണ് അതെ ഗൂഢാലോചന കേസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എഫ് ഐ ആർ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എഫ് ഐ ആർ അടിസ്ഥാന പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എഫ് ഐ ആർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ അല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ തമ്മിൽ അടിയാണ് എ ഐ ഞാനിത് പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞപ്പോ എ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോ വേറെ ഒന്നാണ് പറയാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ അകത്തുള്ള എ ഐ കുഴപ്പം വലിയ ശക്തിയായിട്ട് തുടരുന്ന മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവാണ് പാർട്ടിക്കകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചളിവാരി എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മൂടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ വാർത്ത ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായിട്ടും എസ് എഫ് ഐക്കെതിരായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ശൃംഖല ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും വളരെ ശക്തമത്തായ രീതിയിൽ ഒരു 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 പ്രത്യേക ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന പോസ്റ്ററും അവർ കൊടുക്കുന്ന ഹെഡിങ്ങും അവർ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വാർത്തയും ഒക്കെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാവാതെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഇല്ല ആ കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് വേറെ തന്നെ കേസായിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി മറ്റതിപ്പോ ഇനി എന്ത് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മൂന്ന് മൂന്ന് ജീവപര്യന്തവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അത്രയും കുറ്റം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം മറ്റേ അനുബന്ധ വകുപ്പുകൾക്കാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഠിന തടവ് അത്രയും വന്ന ഒരു കേസിന്റെ മേലെ പിന്നെ വേറെ എന്ത് വീണ്ടും അന്വേഷണം വണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെയും പ്രശ്നം പറയുന്നില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന മൊഴിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പത്രത്തിൽ വന്നത് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത് അത്രയേ ഉള്ളൂ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായി